എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക നന്ദി നമസ്കാരം സ്മോൾ ബിസിനസ് ഐഡിയസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ഐഡിയ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാമെന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ഫോർമുല നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് പലരും എന്നോട് ഇൻബോക്സിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഫോർമുല ഒന്ന് പറയാവൂ എന്നും കാരണം ഞാൻ ആ ഫീൽഡിലുള്ള വ്യക്തി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കുറച്ചധികം ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ യൂട്യൂബിലും ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അവിടെയും പലയിടത്തും പല രീതിയിലുള്ള ഫോർമുലകളാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് അതത്ര വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുമില്ല എങ്കിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചാനലിലെ ഒരു എന്റെ ചാനലിൽ ഒരു വിശ്വാസ്യതയുണ്ട് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത വരുത്തി പറയണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടി വരികയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ കൊറോണയുടെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ കേരളത്തിന് വലിയ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ദിനംപ്രതി രോഗികൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊറോണയെ അടിച്ചമർത്താൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും കരുതുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദിവസവും പല തവണ സോപ്പിട്ട് കൈകൾ വൃത്തിയാക്കി കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു പൗരൻ വ്യക്തമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ കൊറോണയെ വളരെ വേഗം ഓടിച്ചു വിടാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആ ഒരു കൈകൾ വളരെ കൂടുതൽ കഴുകേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഒരു വസ്തു വളരെയധികം ചെലവാകുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ കൊറോണയുടെ നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് വിറ്റിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഐറ്റമാണ് സോപ്പ് ഐറ്റം അത് പല രീതിയിലും ബാറായിട്ടും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടും അല്ലാതുള്ള ഏത് രീതിയിലും സോപ്പുകൾ വളരെ വേഗം വിറ്റുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും നമ്മൾക്കൂടെ ഒരു കാൽവെപ്പ് നടത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ കൊറോണ കാലത്തും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ലിക്വിഡ് സോപ്പാണ് മെയിൻലി എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കമ്പനികളും ഡെറ്റോൾ സഹിതം എല്ലാ കമ്പനികളും ലിക്വിഡ് സോപ്പിനാണ് കൂടുതൽ എന്താ പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലിക്വിഡ് സോപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഹാൻഡ് വാഷ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ യാതൊരുവിധ ഉപകരണങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൃത്യമായുള്ള ഫോർമുലയും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വില കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് മുമ്പോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ കൂടാതെ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്ര വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു മീഡിയം ലെവൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചില മെഷീനുകൾ അതിന് വേണ്ടി വരും ആ മെഷീൻ വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മെഷീനുകളെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതോ ഇല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ നേരിട്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ത്യ മാറ്റിന്റെ സൈറ്റിലാണുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ആദ്യം വേണ്ടത് ആസിഡ് ാണ് സ്ലറിക്ക് എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ മുതൽ നൂറ് രൂപ വരെ വിലയുണ്ട് ഇവിടെ അത് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് അങ്ങനെ താഴോട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ
അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരു റോ മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞാൻ ഡെറ്റോളിന്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് വാഷ് ലിക്വിഡിന്റെ വില നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് ഡെറ്റോളിന്റെ വില ഓക്കെ നമുക്ക് എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ കുറച്ച് എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും എന്ന് തന്നെ കരുതാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും എൺപത്തി ഒൻപത് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് അഞ്ച് ഒരു ലിറ്ററിന് അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് എം എൽൻ്റെ ബോട്ടിൽ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് അവർ ഒരു ഒരു ലിറ്റർ ഹാൻഡ് വാഷിന് ലിക്വിഡ് ഹാൻഡ് വാഷിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വില അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ആ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകാം ഫോർമുല എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ലിക്വിഡ് ഹാൻഡ് വാഷ് മേക്കിംഗ് ഫോർമുല ആസ് എ സ്ലറി വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കിലോ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിന് ഏകദേശം നൂറ് രൂപയാണ് കിലോയ്ക്ക് വില അതുകൊണ്ട് നൂറ് രൂപ നമ്മൾ പിടിക്കുന്നു കാസ്റ്റിക് സോഡ വരുന്നത് നമുക്ക് അൻപത് ഗ്രാം മതി അപ്പം അതിന് എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു കിലോയ്ക്ക് വില അപ്പൊ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് നാല് രൂപ പിന്നെ വേണ്ടത് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് അതിന് ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് അത് ഒരു കിലോ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ഓക്കെ പിന്നെ വേണ്ടത് യൂറിയ ആണ് നമുക്ക് അര കിലോ യൂറിയ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി വേണ്ടത് യൂറിയക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ കിലോ വിലയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് രൂപ പിടിക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് വാട്ടർ ആണ് അഞ്ച് ലിറ്റർ അത് കൂടാതെ ഒരെണ്ണം കൂടെ വേണം ഫ്രാഗ്രൻസ് വേണം അതായത് പെർഫ്യൂം വേണം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് എം എൽ പെർഫ്യൂം വേണം എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ പെർഫ്യൂം ആണ് നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എട്ട് രൂപ നമുക്ക് പിടിക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും ടോട്ടൽ നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ കോസ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ഈ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഡക്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കിലോ അമ്പത് ഗ്രാം ഒരു കിലോ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അഞ്ച് ലിറ്റർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം കിലോ അതായത് ഏഴര ലിറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏഴര കിലോയുടെ അടുത്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം ഫിസിക്കൽ ടു ഇരുപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് പൈസ അതായത് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് രൂപ പെർ ലിറ്ററിന് കോസ്റ്റ് ആയതായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ എന്താണ് വരുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് സ്പ്രേ ബോട്ടിൽസ് വേണം ഇരുന്നൂറ് എം എൽന്റെ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൽ എട്ട് രൂപ കോസ്റ്റ് വരും അഞ്ച് തൊട്ട് എട്ട് വരെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് ലേബൽ വേണ്ടി വരും ലേബൽ നമുക്ക് പെർ ബോട്ടിലിന് ഒരു രൂപ പിടിക്കാം പിന്നെ ഇതിന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അതിന് നമുക്ക് ഒരു രൂപ പിടിക്കാം പിന്നെ ലേബർ വേണം അത് കൂടാതെ അതർ എക്സ്പെൻസസ് കാണാ എന്താ പറയുന്നത് ചെലവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുതുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് രൂപ എക്സ്ട്രാ പെർ ബോട്ടിലാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് രൂപ ഇതുമാകും അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര കോസ്റ്റ് ആയെന്ന് നോക്കാം പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് രൂപ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ന്റെ അഞ്ച് ബോട്ടിൽ വേണം ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത് രൂപ ലേബർ നമുക്ക് അഞ്ച് രൂപയുടെ വേണ്ടി വരും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്ക് അഞ്ച് രൂപ വേണ്ടി വരും ലേബറും അതർ എക്സ്പെൻസും നമുക്ക് പത്ത് രൂപ വേണ്ടി വരും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എൺപത്തി ഒന്ന് രൂപ വേണ്ടി വരും നമ്മളുടെ കണക്കുകൂട്ടലിന്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കത് എൺപത് രൂപ എന്ന് പിടിക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ കച്ചവടത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ പറയുക പെർ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോൾസെയിലർ ആണെങ്കിൽ പോലും വിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ബോട്ടിലാണ് ഒരു ലിറ്ററിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് നമുക്ക് ടോട്ടലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ലിറ്റർ വിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു ലിറ്ററിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് നമ്മൾ എൺപത് രൂപയാണ് ചിലവാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് എഴുപത് രൂപ നമുക്ക് പെർ ലിറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്ന എഴുപത് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ പെർ ഡേ നമ്മൾ നൂറ് ലിറ്റർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ഇൻറ്റു എഴുപത് ഇസിക്കൽ ടു ഏഴായിരം രൂപ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേഷൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ആ ഒരു ഫോർമുല അതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ കോസ്റ്റുകളിൽ കൂടി എത്ര രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് സാധാരണ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ രീതിയിലൊന്നും നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എത്ര രൂപ താഴ്ത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ കാൽക്കുലേഷനോട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എന്നോട് ചോദിച്ച വ്യക്തികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഈ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഈ സോപ്പ് ബിസിനസ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് മനം മടുത്തിട്ടോ എന്തോ അതോ കച്ചവടത്തിന്റെ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കാഞ്ഞിട്ടോ എന്തോ അവർ പിന്മാറിയ ഒരു ാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സ്കോപ്പുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് കാരണം ഇങ്ങനെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വളരെ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മാറി ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എവിടെ കൊണ്ടുകൊടുത്താലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പിന്നെ നമുക്കൊരു വലിയ ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടൊന്നും മാറാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ചിന്തിക്കുകയും വേണ്ട ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടും മാറാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സോപ്പ് ബിസിനസ് കൊണ്ടും ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടും മാറിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ഒരു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കാം കൃത്യമായ കാൽക്കുലേഷനിലൂടെ വളരെ കുറച്ചു പൈസ ചെലവഴിച്ച് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങി ഇന്ന് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കേരളത്തിലുണ്ട് ചില നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പക്ഷെ അറിയാമായിരിക്കും ആരായിരിക്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഉള്ളത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എല്ലാം മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് മതി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടർപ്പോളിൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് മേടിച്ചിരിക്കണം അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ബാരൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മേടിക്കണം അത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആയിരിക്കണം മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഗ്ലൗസ് മസ്റ്റായിട്ട് വാങ്ങിക്കണം ഇതുപോലുള്ള ആൽക്കലികളും ആസിഡുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈയുടെ മുഖത്തിന്റെയൊക്കെ സുരക്ഷ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തന്നെ അപകടമായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതിനുണ്ട് കൂടാതെ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇതിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ അടുത്തോട്ട് പോലും അവരെ അടുപ്പിക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഈ ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെറുകിടമായിട്ട് ചെറുകിട ഒരു സംരംഭമായിട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് തന്നെയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിരന്തരം പറയുന്ന ഒരു വാചകമായിട്ട് എടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും അത് ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നമ്മളുടെ സുഹൃത്തു ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു ഷെയറിങ്ങിലൂടെ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഷെയറിങ്ങിലൂടെ ആർക്കെങ്കിലും അത് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വലിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് കൂടാതെ ലൈക്കും പിശിക്കിയും ഒക്കെയാണ് ലൈക്ക് തരുന്നത് ലൈക്കിന് പഞ്ഞമൊന്നുമില്ല ലൈക്കിന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കും പൈസ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഉത്തേജനമാണത് കാരണം ഇത്ര വ്യക്തികൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത്ര വ്യക്തികൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തു എന്നറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ഇടാനുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ആർജമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവേശം നമുക്കുണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കും പഠിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ